Grazie, signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi. Il 2020 ci consegna un quadro internazionale nel quale possiamo riconoscere due vincitori e due vinti, signor Presidente. Ha vinto la scienza. Grazie, scienza. Perché se non vi fosse stato un gigantesco investimento nella farmaceutica, nella sanità, nella medicina, noi oggi saremmo ancora senza una prospettiva di speranza contro il coronavirus. Ovviamente la strada è ancora lunga, ma il fatto che ci sia un vaccino in un tempo record è un fatto storico. Mi piace pensare che nella corsa al vaccino fatta in tutto il mondo siano arrivati i primi, non perché fosse una competizione, ma perché comunque era una sfida epocale, dei coniugi turchi stabiliti in Germania, Ugur e Ozlem, questi nomi di battesimo. È la storia di un grande paese che accoglie un'immigrazione di qualità e che ne fa strumento di competitività. La stessa cosa era accaduta sulla Silicon Valley. Per me la stessa cosa dovrà accadere nei prossimi dieci anni in Italia, per questo insistiamo su alcuni provvedimenti da inserire nel Next Generation EU. C'è bisogno di fare di questo Paese il luogo del capitale umano, come ha fatto la Germania, che oggi ha il quintuplo dei vaccinati dell'Italia. C'è bisogno di scommettere su forme nuove di rapporto tra scienza, ricerca, cultura, capitale umano e educazione. Questo è il punto di partenza del Next Generation EU non una paginetta giustizialista sulla giustizia. E dall'altro, grazie Europa, non si sentono più in quest'Aula almeno i Novax, eppure si sentivano, e non è più forte come prima la retorica sovranista. Perché? Perché la retorica sovranista si basava su un'inerzia dell'Europa che c'è stata oggettiva negli anni passati e che oggi non c'è stata, perché l'Europa ha messo una incredibile mole di risorse che va oltre le nostre migliori aspettative. Next Generation EU, ECB, l'European European Central Bank, il programma SURE, il MES, che sono 36 miliardi di euro sulla sanità che potrebbero cambiare la storia della sanità del nostro Paese e naturalmente la programmazione tradizionale. Ora la questione è dobbiamo spendere bene questi soldi. Con riguardo a due questioni. La prima, le forme della democrazia. La seconda, la visione del Paese. Sulle forme della democrazia, signor Presidente, lo ha riconosciuto anche lei e la ringrazio di questo, oggi noi abbiamo ascoltato parole per me definitive di un collega con il quale non sono mancati elementi di divergenza che risponde al nome del senatore Luigi Zanda. Chi non era in aula, per cortesia, legga l'intervento del senatore Zanda. Chi non crede a ciò che diciamo noi da mesi perché siamo quelli che vengono etichettati come irresponsabili e pierini, non ascolti noi, ascolti Zanda, dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che al momento rischia di essere messa a dura prova. Se il Governo giallo-verde fa la legge di bilancio in 48 ore al Senato, si va alla Corte Costituzionale, come hanno fatto i colleghi del PD nel 2018. Se lo fa il Governo giallo-rosso si sta zitti? Non è possibile. C'è bisogno di un rispetto delle regole, indipendentemente da chi afferma per prassi un principio che pure io condividerei, perché se c'è uno in quest'Aula che è a favore del superamento del bicameralismo sono io. Ma siccome non c'è riuscito, ahimè, siccome non c'è riuscito, oggi il bicameralismo dobbiamo rispettarlo. Perché se passa il principio che le riforme costituzionali non servono e basta una prassi, noi stiamo distruggendo quest'Aula, stiamo distruggendo la nostra credibilità, noi e voi insieme. Ecco perché il rispetto delle forme democratiche è importante ed ecco perché, signor Presidente, non smetteremo di chiedere che vi sia il rispetto delle forme in tutti i livelli istituzionali, dall'intelligence, dai servizi segreti, fino alle questioni legate a come si fa una legge di bilancio. 
non è di noi che stiamo parlando, è della nostra credibilità e della vostra credibilità. Dall'altro bisogna accelerare. Leggo oggi le parole del Ministro dell'Economia, che alle 14 riceve una delegazione di Taglia Viva. Non è qui con noi, ma sicuramente ci seguirà da casa. Signor Presidente, è bellissima l'idea dell'accelerazione. Chi come lei, più di me, ama il futurismo, sa che l'accelerazione, la velocità, è un mito straordinario. Io sono uno di quelli che ha chiesto commissari, che ha chiesto di sbloccare le opere. Figuriamoci se sono contrario all'accelerazione. Il 22 luglio, in quest'Aula, ho chiesto di fare una sessione ad agosto sul Next Generation EU. Oggi scopro che siamo in ritardo, bisogna correre. Bene. La mia domanda è, per correre tutti d'accordo, ma per andare dove? Perché se tu corri nella direzione opposta a quella corretta, per tornare indietro ti ci vuole il doppio di tempo. Allora, la domanda è, questo debito buono o cattivo, a seconda delle scelte che facciamo, parole con il copyright di Mario Draghi, vogliamo affrontarlo o no? Resti agli atti, Presidente, mi avvio a concludere. Questa finestra temporale che si apre non è una finestra casuale. È una finestra che per trent'anni non c'è stata. Nessuno ha potuto spendere questi soldi, è chiaro? Nessuno! Ci sono sindaci in tutto lo schieramento, di destra e di sinistra, ci sono presidenti di regione, ci sono amministratori locali. Noi non abbiamo avuto mai la possibilità di spendere questi soldi. Eravamo bloccati dal patto di stabilità, dai blocchi, lo sappiamo tutti, di destra e di sinistra. Per i prossimi trent'anni non ci sarà possibilità di spendere questi soldi. Cioè, la finestra temporale è ora, ora o mai più, perché poi a un certo punto le porte dell'Europa si chiuderanno. Allora, se siamo in condizione di metterci d'accordo sul fatto che si deve spendere questi soldi sulla cultura, sulle infrastrutture, sull'ambiente, sulle opportunità, siamo credibili. Se invece affermiamo il principio che un parlamentare, un gruppo parlamentare, una forza politica, non può chiedere conto di come si spendono questi soldi, perché altrimenti disturba il manovratore, Stiamo trasformando il Parlamento in un luogo da schiacciatasti. Ma attenzione, non stiamo dando stabilità. Lasciatemelo dire ai colleghi della maggioranza. Chi ci viene a dire siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità? Lasciatevelo dire da una persona che in tre passaggi almeno nella scorsa legislatura e in una in questa ha lavorato perché si proseguisse l'esperienza delle legislature, anche talvolta contro il nostro interesse nella scorsa legislatura. Perché pensiamo che sia un valore la stabilità. Ma c'è una differenza epocale tra la stabilità e l'immobilismo. Una legislatura sta in piedi come una bicicletta. L'equilibrio lo trova se si muove, se riesce ad avere una visione, se riesce ad avere un orizzonte. Se ci mettiamo in uno stallo, l'immobilismo è esattamente ciò che fa terminare in anticipo la vita della legislatura. Ecco perché, signor Presidente, noi abbiamo chiesto chiarezza su dove andranno dei denari che non torneranno più. E abbiamo detto, signor Presidente, delle cose che non diceva nessuno. Oggi sono patrimonio condiviso perché tutte le forze politiche stanno mandando avanti i propri progetti. Venti giorni fa siamo stati etichettati come irresponsabili. Stavamo soltanto dicendo la verità. E un grande statista di questo Paese, nelle ore più difficili della sua vita, ebbe modo di scrivere «Quando si dice la verità, non c'è da dolersi di averla detta, perché la verità è illuminante e la verità è ciò che dà il coraggio. Erano le parole di Aldo Moro nel momento più difficile della sua esistenza, ma sono le parole che dovrebbero ispirare tutti noi e sono le parole che noi consegniamo al Governo nell'ultimo intervento di questo 2020 che ci ha visto dire sì, convintamente per lealtà istituzionale. Diremo sì anche oggi, ma assegniamo al Governo la responsabilità di decidere che cosa fare da grandi, perché noi siamo stati partner di questo passaggio complicato. Siamo pronti a lavorare insieme se c'è una visione, un orizzonte sulla base delle cose che abbiamo detto, dell'idea dell'Italia fra 30 anni, di un percorso che ci permetta di spendere bene i soldi, ad avere quel debito buono di Draghi. Non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potremo avere nella storia repubblicana. Se vogliamo andare avanti, si va avanti su un progetto, la palla tocca al Governo, non più a noi, perché noi abbiamo soltanto detto la verità.